pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, gente! Então, quero convidar vocês para passar um pouquinho aí, um, um pouquinho dessa rotina dessa manhã comigo. Aceita o convite? Então, vem pro vídeo, pessoal! Então, gente, o pescoço tá tocando, né? Vocês estão vendo aí? Estão ouvindo já? Tô com a bolsa lá atrás, ó. Daqui a pouco eu vou dar uma saída, mas antes eu queria compartilhar com vocês um pouquinho aqui da minha manhã. Então, gente, tava colocando aqui o celular no tripé, porque o braço da gente dói ficar segurando o celular assim. Pois é, igual eu tava falando com vocês, é... não é amanhã, é amanhã quase tarde já, porque já deve ser umas 11, umas 11 10, 11 15 por aí. E eu vou começar agora aqui a ajeitar a minha cozinha, pra tá começando a fazer meu almoço. Daqui a pouco eu vou ter que dar uma saída. Mas eu quero sair, gente, hoje, depois do almoço. Porque sempre eu saio é, é, antes do almoço. Eu gosto de resolver muita coisa na parte da manhã, né? Mas hoje, igual eu falei, que eu, eu quero sair mais tarde um pouco. Porque é bom que eu faça o meu almoço primeiro. A gente almoça, sai mais tranquilo, né? Não, não? Aí eu vou ajeitar as coisas aqui. Agora na parte da manhã primeiro. Ajeitar o almoço, esses negócios todos. E aí eu vou sair bem mais tranquila na parte da tarde, né? Resolver uns negócios, arreglado. Priscila também tem que ir lá é, comprar uns negocinhos que ela tá precisando. Aí a gente vai sair na parte, na parte da tarde, hoje. Geralmente eu gosto de sair na parte da manhã. E aí eu tô ajeitando aqui já um almoço. Tô temperando aqui uma carninha já, ó, pro meu almoço. Olha, olha como que tá a pia aí, ó. Tá vendo com bagunça ainda, com vasilha pra lavar, mas eu já tô aqui temperando uma carninha, ó. É, pernil, gente, pernil de porco. Oi, Pai do Senhor, Jonathan. É, o Jonathan chegando, gente. Eu vou... Dar uma batida aqui no ar. Eu gosto do ar assim, gente, batidinho desse jeito. Gosto do ar batidinho na hora pra colocar na comida. Gente, vou colocar aqui meus temperinhos. Eu coloco um pouquinho. Sempre eu coloco orégano, gente, em tudo eu coloco orégano. E não fica sabor forte, não, porque eu sempre ponho só um pouquinho só pra dar aquele saborzinho, sabe? Eu já vi, já vi né? É porque eu vejo uns canalzinhos de. A da China, as mulheres cozinhando, né, gente? Então, elas fazem aquele porco agridoce, um porco com açúcar. Eles fazem muito carne de porco lá só com açúcar. Sempre vi fazer só com açúcar. Aí, eu tenho vontade, gente, de comer esse, esse porco agridoce. Aí, esses dias eu fritei um, um, um toicinho de barriga aqui. E aí, o que que acontece? Fritei, depois eu, eu passei ele no açúcar, igual eles fazem lá. Porém, não ficou igual, não. Aí eu não gostei muito, não. Mas assim, quando eu vou no fudarim, vocês já conferiram aí, né? Eu sempre peço. É, é, de vez em quando eu peço uns dois pedacinhos, só pra mim, é, é, assim, né? Sentir o sabor. Mas é muito gostoso, gente. Como que carne de porco combina com açúcar? Eu acho que combina bastante. Então vocês vão zoar aí, né? É, é, cada gosto, né, gente? Gente, eu tô gravando pra vocês agora. Um pouquinho aqui da minha rotina da minha manhã Porque graças a Deus Hoje eu tô bem, sabe? Hoje eu tô bem É porque eu tenho passado uns dias aí Muito assim Muito assim, estranho, sabe? Tem mudado de humor com facilidade Nossa, muito ruim, gente Oi? Oi, Tio Não? Não, é. Então, gente, é, é meu gente apareceu aqui pra conversar comigo. Ele bateu a marreta no dedo. Quase você pôr a cabeça no dedo dele, gente. Nossa, o dedo é forte. Trabalhando, machucou. Aí tava aqui me contando agora. É... Aí o que que acontece? Eu tava contando pra vocês, gente. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Eu aproveitei pra gravar um pouquinho pro meu pessoal, porque. Eu tenho que aproveitar esses dias assim que eu tô bem, gente. Porque eu tenho estado numa, numa sessão de, de mau humor, de, de falta de vontade das coisas, sabe? Eu não sei o que, que tá acontecendo comigo, não, gente. Eu tô, igual eu dei uma investigada no, no Google, né? 
E eu já vou fazer, mês que vem, gente, eu vou fazer, mês que vem eu vou fazer 45 anos. Aí o que acontece? Eu tava dando uma pesquisada na Google, esse negócio desse humor, essa oscilação de humor, sabe, gente? Eu tava dando uma, uma pesquisada pra ver o que era isso. Eu acho que é a pré-menopausa. Diz que o trem dura 10 anos. Pelo amor de Deus, Zé de Costa. Falei, Senhor da Glória, tem Zé de Costa de mim. Tô aguentando, gente, esse, esse negócio a ponto de oração. Porque, nossa, a memória que você tá bem, assim, sorrindo, feliz. Aí você já começa aquele negócio, aquela tristeza no coração, sem motivo nenhum. Aquela tristeza no coração, aquele baixo astral, por nada, por nada. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tá faltando nada, tá todo mundo bem. Mas é com a gente mesmo, sabe? A minha amiga Carla Cristina, do canal Carla Cristina, eu tava vendo um vídeo dela e ela falando que ela não tá bem também. Até porque ela sofre, né, gente, de... Ansiedade, síndrome do pânico, eu acho que ela tem também, sabe? E aí tem essas coisas tudo junto, junta tudo esse negócio. E, e ela tá falando, muitas vezes as pessoas falam, ah, que isso é bobagem, que, que, é, que não tem nada disso, não tem sim, gente, sabe? A, a, gente, a gente, nossa, nessa terra é só Deus fazendo misericórdia de nós, porque eu, eu falo com vocês, viu? Não é brincadeira, não. E agora... Eu tô meio entrando já nessa parte assim de, de pré-menopausa, né? Porque eu vou fazer 45 anos, né, gente? Não tem pra onde a gente mulher correr. Então, tem que passar por isso de qualquer forma. Todas nós. Então, assim, você que tá passando por isso também, ou você, minha colega aí, né? Que já passou por isso, né? Ou que tá no meio dessa transição, me fala aí nos comentários se é assim mesmo. Como que vocês fazem para poder é, tá é, como é que fala? Tá suportando isso aí? O que, que vocês fazem? O que, que vocês estão? Porque eles têm uns remédios caseiros, né, gente? A minha cunhada falou que aquele chá de folha de amora, chá de folha de uva é bom também. E comer a... e fazer o uso também da, da soja, né? Isso que é bom também para repor hormônios, esse negócio assim, né? Então... Eu quero que já ajuda de vocês aí, minha amiga, que tem passado por isso, né? Se já passou por isso, pra vocês me ajudar pelos comentários aí, gente. Pra, ver, pra, pra me saber se é assim mesmo, o que é que tá acontecendo. Porque, igual quando é, é TPM, né? Todo mês a gente tem. É, é uma coisa. A gente, a gente sabe quando os negócios tá meio que mudando, né? A gente meio que sente. E eu já tô dois meses já. Desde o mês passado. O mês passado... <coughs> O mês passado foi um mês quase todo. Se eu fiquei uns cinco dias assim, feliz, alegre o dia inteiro, foi muito. E aí esse mês começou de novo. Eu falei, ah, não, vou dar uma pesquisada nesse trem. Aí lá na Google tá escrito que a pré-menopausa é, é de, é, começa de tipo de, dos 42 anos e, e até 45 no máximo, aí já começou essa tal de pré-menopausa. Aí eu falei, não, 42 não é, porque eu senti as coisas meio estranhas, foi... Do mês, do mês para trás, do mês passado para cá, né? Então não foi é, é, com 42. Eu já vou fazer 45. Então eu falei, ah, isso tem, deve ser isso então, porque não tem explicação, gente. O, o, o jeito que a gente fica, a memória que você tá bem, você tá mal, a gente tem medo até que ficar mais quieta no canto da gente, sabe? Tem hora que eu fico no quarto, lá quieta, sabe? Vendo algum vídeo, é, respondendo algum comentário, fazendo alguma coisa, eu me isolo lá no meu quarto meu esposo também, já graças a Deus que meu esposo é uma benção, sabe? Ele entende as coisas, tá? Conversei com ele direitinho, que tá acontecendo isso, isso e isso. Ele entendeu, compreendeu muito bem, graças a Deus, porque eu vou fazer agora, é, mês que vem, mês que vem não, em novembro, 29 anos de casada, gente. Em novembro nós vamos fazer 29 anos de casada. E graças a Deus, foi, nossa vida de casada sempre foi assim, sabe? Tudo muito no diálogo, a gente sempre conversou muito sobre tudo, sobre tudo na nossa vida, o que estava certo, o que não estava, o que incomodava um, o que incomodava o outro, sabe? Nós dois sempre tivemos é, esse tipo de convivência. Depois que o casamento deu uma amadurecida, né? A gente sempre teve muito esse negócio de diálogo, conversar bastante para resolver os problemas entre nós dois. E, e dessa vez não foi diferente, né? Cheguei. 
conversei com ele, o que estava acontecendo, estava acontecendo isso, isso, isso comigo, que eu estava me sentindo meio estranha. E graças a Deus, é, ele foi super compreensivo. É uma benção na minha vida, meu esposo, graças a Deus. Meus filhos, minha família toda é uma benção. Graças a Deus, é um presente de Deus para a minha vida. Né, meus filhos, meus genros, minha nora, tudo, meu netinho, né, que eu não posso esquecer também, todos presentes de Deus para minha vida, porque todos são bênção, todos, graças a Deus, são pessoas de bem, são pessoas muito boas, abençoadas, né, graças a Deus. Então, gente, como eu estava dizendo, aí eu comecei com ele, e aí ele entendeu direitinho, né, e é assim que a gente tem que fazer, né, gente, no casamento. Se não tiver diálogo, não tiver compreensão dos dois lados, né? Como que a gente vai fazer? Não tem como um casamento sobreviver sem diálogo, sem compreensão, né? Sem amor, sem essas coisas todas, né? Primeiramente, sem Deus, né? Deus tem que estar, Deus tem que ser o centro da nossa família. Tem que ser o centro, né? É, é, do, 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 do nosso casamento, né? Do relacionamento é, entre esposo e esposa, entre filhos, né? E entre toda a nossa família. Deus tem que ser o centro, né? É, nunca cessar de pedir perdão, nunca cessar de, de a gente olhar para nós mesmos, né? E, e, e dizer, eu berrei, né? Olhar para nós mesmos, nós mesmos ver que nós erramos e que nós precisamos de consertar e de pedir perdão uns para os outros, né? É desse jeito. E, e desse jeito eu bati um papo em consciência ilegal, né? Já que beleza. É, agora eu vou dar uma ajeitada aqui no, minha, no meu almoço. Eu, tô, eu aproveito que eu tô lavando, lavando vasilha. Aí eu converso com vocês. Converso porque vocês me ajudam daí, né? Igual eu já falei, eu, eu ajudo vocês daqui no que eu puder. E vocês me ajudam daí. Igual eu tô pedindo vocês ajuda aí pra me ajudar a entender esse negócio que tá acontecendo comigo de uns dois meses pra cá. Aí. É, eu aproveito que eu tô aqui lá no vazio, a gente bate o papo. Porque eu não sei pegar a câmera e ficar só conversando, conversando, eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa. E aí a gente vai adiantando, né? Adianta os negócios. E eu converso com vocês o que eu preciso conversar. E, e eu, eu compartilho com vocês as minhas coisas também, porque eu sei que daí vocês podem me ajudar também, de alguma forma. A gente compartilha porque às vezes, ou seja, às vezes está passando o mesmo que eu tô passando. Aí vocês podem me dar uma, uma ideia aí do que, que é, do que, que eu posso fazer, né? Pra estar tá tomando, pra estar tá melhorando essa situação. Porque é ruim demais, gente. Já pensou, meu você tá feliz, tá alegre, tá... Ai, que final tá só, de repente bate aquele baixo astral, aquela tristeza, aquele, aquela agonia. Não, é muito ruim, muito não. Não é bom. Além do que, quem tá à nossa volta, né? É... é... Também, muitas das vezes, é, é complicado para quem está à nossa volta também, né? Muitas das vezes não entende, mas eu... Meu, meus filhos, né? Já conversei com eles, conversei com meu esposo, então, assim... Graças a Deus, todos entendem super bem as coisas que um ou outro passa, né? Minhas filhas, Débora e Priscila, sempre falam, não, mas isso deve ser alguma coisa relacionada a, é, ao mundo, essas coisas, deve ser isso. Aí eu fui lá, pesquisar na Google e realmente... É, mais ou menos isso mesmo, gente. Eu quero ver se eu arrumo alguma coisa é, natural, gente, pra estar tá usando, pra estar tá recondo hormônio, porque esse negócio de remédio, assim, que o médico, que o médico receita, esse estranho assim, começa a dar uma caroçaiada na gente, aí a gente tá procurando médico todo dia pra estar tá, em caroço aqui, caroço ali, ah, quer saber isso na minha vida não, misericórdia. Nem... Aí eu prefiro uns remédios caseiros mesmo. Diz que aquela castanha do Pará também disse que é muito bom, né? Aquela castanha do Pará disse que é muito bom, mas o bichinho é cara. É aquela tal de castanha do Pará, viu, gente? Vou até olhar pra ver quantos que tá. Porque diz que é muito bom, bom também. Ela é muito boa pra poder... O negócio do humor, né? Melhorar o humor, esse negócio assim. Ó, e conversando com vocês, já quase cabia aqui pra lá minhas vasinhas. Graças a Deus, eu gosto de beleza. Daqui a pouco eu tô acabando aqui e já vou fazer meu almoço. Porque agora eu vou ter que dar uma saída. Fazer meu almoço rapidão aqui. Meu tempo 
meu genro, o noite da Priscila chegou aí, porque acho que ele vai também, que ela vai comprar um negócio. Aí acho que ele vai também com a gente. É, aproveitou que que tá com, com o dedo, machucou o dedo, gente, ontem na, na obra, coitado, fazendo a obra lá, trabalhando, é, é, bateu a, ma a marreta, a marreta, prensou o dedo dele, entre a marreta e, e a, a parede, pelo amor de Deus, rebentou a cabeça do dedo do menino, não, pelo amor de Deus, aí como é que você trabalha? Aconteceu ontem isso, acho que ele levou ponto, assina meio que na cabeça do dedo, não sei, acho que a mim também, Acho que levou um ponto ou dois. Aí como é que faz força com o dedo machucado? Não tem jeito, né? Aí como hoje ele não trabalhou, aí ele resolveu, ele veio pra cá para poder ir lá com a Priscila. Pra gente poder ir estar em Manel Dourado. Aí eu estou aproveitando, vou pensar com vocês um pouquinho, ver como é que eu estou bem agora na parte da manhã. Porque eu, eu não facilito não, gente. Na parte da tarde tudo pode acontecer. Esses humor se não do jeito, não Aqui, ó. Acabei aqui já. Dava minhas vasilhas minhas vase e tudo. Agora eu vou ajeitar meu almoço. Aí, o que, que acontece? Vou ajeitar meu almoço, gente. Vou fogar meu feijão. Só tem essa panelinha aqui agora pra lavar. Ó. Eu vou lavar ela aqui e daqui a pouco eu volto, tá bom, gente? Então, gente, terminei aí minha, meu almoço, né? Vocês conferiram aí algumas coisas. Ó, fritei a batata inteira, cozinhei e depois fritei. Aqui meu arrozinho tá prontinho também, ó. Que delícia. Aqui é a carne fritinha. É, é pernil, carne de pernil, tá, gente? E aqui o feijão, ó. Só ferventei ele, né? Ó. 
feijãozinho com caldinho. E também, gente, fiz aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Fiz aqui uma saladinha de tomate. Tá bom, gente? Ó, então, meu almoço de hoje é esse daí, pessoal. Então, pessoal, e foi esse aí o videozinho de hoje. Vou estar aí almoçando agora. Porque daqui a pouco tem que dar uma saída, né? Como eu já falei com vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, gente, deixa o like, porque ajuda muito aqui o canal, tá bom? Comentem, compartilhem esse vídeo, se vocês acharem que deve. É, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações, pra vocês não perder nada que eu vier postando aqui no canal. E, no mais, beijos e até a próxima. Tchau, pessoal!